Hi friends, this is Pan Lau from Vyans Medical Academy. Today let us discuss about the periodic classification. What is periodic classification? Why we want to study the periodic classification? Manam scientists chala elements ni discover chesaru. Vaati lo manaka identify chesne elements konni elements ne. Ipur manam intente a elements kuri nche properties tells kunda. A properties se ave wo. Ipur manam properties la ante anni properties chadaram chala custom. Andhval na konni properties similar characters kaunde vi. Properties vaati ni choose tham. Vaati lani ni identify chesi group kinda kani period kinda kani arrange chesaru. First manam periodic classification intente. Mostly periodic, let us discuss about the Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table is based upon the atomic weights. Atomic weights are discussed. These atomic weights are intended and the atomic weights are intended drawbacks. These drawbacks are intended no lanthanides and actinides contractions. Next to see no uncertain place from the hydrogen. Incomplete periodic table. Next one, mostly periodic table choose them. Mostly periodic table and based upon the atomic numbers. This is based upon the atomic numbers. This atomic numbers lo and we will choose modern periodic table choose them. This modern periodic table is mostly periodic table. This is the first block choose them. S block, D block and P block, F block present. E S block lo and we first manu period center, group center choose them. Ilaga horizontal ga horizontal ga choose evanni periods. Ila vertical ga choose evanni groups. Next S block lo and we two groups present and we one A group and two A group. P block lo achi six groups present and we three A group, four A group, five A group, six A group, seven A group, eight A group. Manu we ki names choose them ipur. One A group and we alkaline metals. Two A group achi alkaline earth metals. Three Third one is boron period, fourth is carbon period, fifth is nitrogen period, sixth is oxygen period, seventh is halogens, eighth is noble gases. Next, D block. D block is choose 3B and 12th B is present. 1B is the coinage metal. Copper, silver, gold. We will use coinage metals. Next, zinc, cadmium, mercury. We will use volatile metals. Next. P block. P block लो चूसा मन्टे, first इए P block नी represent चाहिए रहन की, mostly इकर चुरुन, lanthanides, इकर 51 निंची, 58 निंची, 71 elements दाका, bottom of the period table लो आरेंचे सर, एंद कांटे इकर चूरुन की चाला congested गा उन्टी इद्धा ने सी, अंद कांटी आंसे, आंटे दिन्टो unique characters कोड़ चाला उन्ना है Lanthanides are 58 and 71. Actinides are 19 and 103. This 103 is 92 and trans-uranium element present. Next, man-made element. We will choose the electronic configuration. The electronic configuration is the first S block is NS2. Next, P block is NS2 and NP126. D block is NS2. NS2 and N-1 D 110, F block कोच्छी, N-2 F 1214, N-1 D 0 to 1 NS2. मनम hydrogen नी place चाहिए लेंटे, दी इनका uncertain place, एकर place चाहिए लेंटे, इनका, इकर मिडी लो periodic classification, मिडी लो place चाहिए सर, hydrogen की, दी इनका uncertain place, mostly first मनम इकर one group देगर चादू तम्मू, hydrogen है, खानी आदी मिडी लो place चाहिए सर, mostly periodic table लो, periodic table नी complete चाहिए सकुन periodic properties नी चूसताम। periodic properties लो इंटांटे 6 types चूसताम। atomic radius, ionic radius, ionization potential and electron affinity and electronic negativity and last one is electronic positivity. atomic radius, atomic radius लो इंटांटे the distance between the center of the atoms to outermost electrons entered, which entered? अंटे byte नीचे ओके electrons लोपल के enter ये दे atomic radius अंटम ये atomic radius लो three types choose थम first one metallic, covalent, van der waals ये metallic radius इंटेंटे half of the two adjacent atom half of the distance between two adjacent atom ये रेंडो adjacent atom मध्यलो उन्ना metal distance नी metallic radius अन्य अंटम next covalent radius covalent radius अंटे the half of the distance between the two bonded atoms, रेंडु bond आयन atoms, इवी रेंडु मध्य उन्न gap नी, distance नी, covalent radius अन्यांता. Next, van der waals, 
van der waals and the internuclear distance between the two adjacent atoms and the two nearest neighboring atoms ila two nearest neighboring atoms madhye unnadenne van der waals radius antam deento vachi metallic radius vachi applicable to metals and covalent radius vachi non metals ki applicable next van der waals force vachi gases ki applicable next man we will choose the ionization ionic radius ionic radius ante ente the distance between the center of the nucleus to outermost outermost ion ion ante ente ante two types unti the ion cation and anion manam chinna pu nunchi telusukunde cation ante plus anion ante minus ani cation ante losing the electrons anion achi gaining the electrons next next topic ante ionization potential ionization potential ante ente ante the energy required to lose an electrons from isolated gaseous atom in its ground state oka electron thana energy lose cheskovalante thani 10 10 kilo joule per mole anta energy isthe thana electrons ni lose cheskogalindi anta electrons ipudu nen 9 kilo joules per mole isthe adi lose cheskoledu adhe 10 kilo joule per mole ichina kuda lose cheskovadu 10 kana 0.1 percent ekku ga ichina adi easy ga lose cheskogaledu adhe 100 grams 100 kilo joule per mole isthe inka easy ga lose cheskogaledu నెక్స్ట్ ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇది అని ఎలా చెప్తామంటే మోస్ట్లీ ఫస్ట్ ఇది గ్యాషియస్ స్టేట్లో అయి ఉండాలి న్యూట్రల్ అయి ఉండాలి ఆ తర్వాత ఇది సింగిల్ అయి ఉండాలి ఇవన్నీ ప్రజెంట్ అయి ఉంటేనే మనం ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఏంటంటే ఎమ్ ఎమ్ గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంది ఎమ్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు మనము ఎమ్ గ్యాషియస్ ప్లస్ ఐపీ వన్ గ్యూ స్టేస్ టూ ఎమ్ ప్లస్ గ్యాషియస్ స్టేట్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ అయిపోయాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఐపీ టూ ఐపీలో ఐపీ టూ తీసుకున్నా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ అయిపోయాయి బయటికి ఇప్పుడు ఐపీ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఐపీ టూ మనం తర్వాత ఈ ఐపీలో ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తాము ఫ్యాక్టర్స్లో ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ అని ఫైవ్ టైప్స్ ఫస్ట్ వచ్చి అటామిక్ సైజ్ అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీస్ అయితే ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీస్ అయితే ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ పెనటేటింగ్ షెల్ పెనటేటింగ్ షెల్ అనేది మనం ఇలాగ ఐపీలో చూడలేము మనం గ్లా బ్లాక్స్లో చూస్తాం ఎస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ పీ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ డి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ద సబ్ షెల్స్ బిట్వీన్ ద హాఫ్ ఆర్ ద కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వాటిని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేసి అంటాం నెక్స్ట్ మనం చూసేది ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫినిటీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫినిటీ అంటే ఏం లేదు రివర్స్ టు ఐపీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫినిటీ ఏది అంటే ద ఎనర్జీ రిక్వైరింగ్ టు gain and the gain and the electrons from isolated gaseous atom in its ground state then electron affinity ani santam ee electronic affinity lo entante idi gaseous state lo undi the present ani ee gaseous state lo is equals to electrons ante electrons gain ayyadi deeniki ante gaining electron manam ip1 lo chuste lose cheskuna electrons ni idi gain ayyadi gain cheskoni x minus ayindi aa tarvata ia1 and ia2 sorry ea1 is greater than ea2 నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివిటీ ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివిటీలో ఏంటంటే మనం ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఇన్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ద ఇట్స్ షేరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇవేంటంటే ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అనేది అంటే షేర్ చేసుకునేది ఎలక్ట్రాన్స్ని అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్స్కి టెన్ జోల్స్ ఉన్నాయనుకో టెన్ కిలో పర్ జోల్స్ దానికి సరిపోతాయి అంత ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా కూడా ఇది పక్క ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి తీసేసుకునేది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది చాలా చెడ్డది అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మనం ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ బై టు ఎలక్ట్రాన్ ఓల్స్ బర్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓల్స్ బర్ ఆటమ్ ఇలా మెజర్షర్స్ అన్ని ఆల్ బాండెడ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలో జోల్స్ పర్ మోల్స్ కిలో జోల్స్ పర్ మోల్స్లో మెజర్ చేస్తాం ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎనర్జీస్ని మొత్తం నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ పాజిటివిటీ ఎలక్ట్రానిక్ పాజిటివిటీ చూసామంటే రివర్స్ టు ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివిటీ అంటే ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఇన్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ లూజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇది చా లూజ్ చేసుకునేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా ఇప్పుడు వన్ ఎగ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ చూసామనుకో దానికి ఒక ఎలక్ట్రానే ఉండిద్ది అదే ఒక ఎలక్ట్రానే ఉండిద్ది అదే సెవెంత్ గ్రూప్ని చూసామనుకో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివిటీ అనేది చాలా ఈజీ మనకు వద్దనుకున్నా కూడా ఈజీగా 
పక్కవాటికి ఇచ్చేసింది మనం ఇప్పుడు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అంటే చాలా చెడ్డది పక్కన దగ్గర నుంచి కూడా తీసేసుకునేది ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివిటీ అంటే చాలా మంచిది అది ఇంకా షేర్ చేసింది పక్కన వాటికి కూడా నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ అనేది చాలా కష్టం అనుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకోవడం కానీ అది చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం మామూలుగా గ్రూప్స్ నుంచి చూసామనుకో ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ వన్ ఏ టు ఫోర్త్ ఏ వరకు చూస్తే కామన్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రూప్ నెంబర్ కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రూప్ నెంబర్ మనకి ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంత ఉందో ఆ గ్రూప్ నెంబర్ అంతే ఉండిద్ది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఎయిత్ దాకా చూసామనుకో కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ చేస్తే మనకి కామన్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ వస్తాయి మనం ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో చూసామనుకో కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఎఫ్ బ్లాక్లో చూసామనుకో కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ లాంతనైట్స్లో యాక్టనైట్స్లో సేమ్గా ఉండిద్ది కామన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈస్ ప్ల ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ మనము డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ చూస్తాము డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ అనేది సెకండ్ పీరియడ్కి థర్డ్ పీరియడ్కి మధ్యలో ఉండిద్ది ఇది సెకండ్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే లాంతనాయిడ్స్ సారీ లిథియం సోడియం లిథియం బెరీలియం బోరాన్ సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికాన్ ఇక్కడ వచ్చి లాంతనాయిడ్స్ వచ్చి డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ విత్ మెగ్నీషియం అండ్ బెరీలియం వచ్చి డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ విత్ అల్యూమినియం అండ్ బోరాన్ ఈజ్ డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ విత్ సిలికాన్ ఇక్కడ వచ్చి మనం పోలరైజింగ్ పవర్ చూస్తాము పోలరైజింగ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఛార్జ్ బై రేడియస్ రేడియస్ స్క్వయర్ ఇక్కడ పోలరైజింగ్ పవర్ చూసేటప్పుడు డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్కి పోలరైజింగ్ పవర్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది దీనికి పోలరైజింగ్ పవర్కి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే లాంతనాయిడ్స్ ప్లస్ సారీ లిథియం ప్లస్ ఎంజీ టూ ప్లస్ ఇవి రెండు సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ కానీ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఉండడం వలన ఇవి రెండింటికి డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ జరిగింది నెక్స్ట్ మనం లాస్ట్ టాపిక్ ఇప్పుడు దాకా మనం పీరియడ్ క్లాసిఫికేషన్ మొత్తం లెసన్ చూసాం కానీ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోవడం ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ గురించి చూస్తాం మోస్ట్లీ మనకు అది చాలా గుర్తుండవు అనేసి అనుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు ఈజీగా ఉండడానికి ఇలాగ టేబుల్ వేశాను ఇక్కడ వచ్చి అటామిక్ సైజ్ వచ్చి గ్రూప్ ప్రకారంగా ఇంక్రీజెస్ పీరియడ్ ప్రకారంగా డిక్రీజెస్ అటామిక్ రేడియస్ అండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అండ్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇవన్నీ గ్రూప్ ప్రకారంగా ఇంక్రీజెస్ పీరియడ్ ప్రకారంగా డిక్రీజెస్ నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ సారీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రానిక్ పాజిటివిటీ ఇక్కడ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫినిటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివిటీ ఎలక్ట్రానిక్ నెగిటివిటీ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇవన్నీ వచ్చి గ్రూప్ ప్రకారంగా డిక్రీస్ అవుతాయి పీరియడ్ ప్రకారంగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి మనం ఇక్కడ పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూస్తే హీలియంకి వచ్చి స్మాలెస్ట్ సైజ్ ఉండిద్ది అలానే సీజియంకి చూస్తే హయ్యెస్ట్ సైజ్ ఉండిద్ది సీజియంకి ఇక్కడ ఫ్రాన్షియంకి కూడా హయ్యెస్ట్ సైజ్ ఉండిద్ది కానీ ఇదేంటంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అందుకనేసి హయ్యెస్ట్ సైజ్ అనుకుంటాము కానీ సీజియంకే మోస్ట్లీ హయ్యెస్ట్ సైజ్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ వచ్చి ఫ్లోరిన్కి నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఫ్లోరిన్కి హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వచ్చి క్లోరిన్కి నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ పాజిటివిటీ వచ్చి సీజియంకి హయ్యెస్ట్గా ఉండిద్ది నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ చూస్తే హీలియంకి హయ్యెస్ట్ ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్ దీంతో మనం పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఈ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ నుంచి మనకి బేస్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ గ్రూప్స్ వన్ ఏ నుంచి ఎయిత్ ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి ఎయిత్ గ్రూప్ రాగా అన్నిట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవే ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ని మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మోస్ట్లీ నీటిలో ఇలాంటి వాటి మీదే బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ప్రతిసారి నీటిలో టూ టు త్రీ బిట్స్ వస్తాయి గ్రూప్స్ని నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ చాప్టర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వియాన్స్ మెడికల్ అకాడమీ విషెస్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ ఫ్రమ్ నీట్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ థ్యాంక్ యూ